ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡುವ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಪುಟ ಪುಟ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಸ್ಪೆನಾಲ್ ಎ ಬಿ ಪಿ ಎ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬಿ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಟೆರೆಫ್ತಾಲೈಟ್ ಡಿ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೆಸ್ಪೆನಾಲ್ ಎ ಎ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ ಕೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪಾಲಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಟೆರೆಫ್ತಾಲೈಟ್ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಪಾಕ್ಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗಂತೂ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಬೇಬಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಥರ್ಮಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಇಂಥದ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಬೆಸ್ಪೆನಾಲ್ ವಸ್ತು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಮೆನಾಲಿ ಎ ಇದ್ದದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಇದು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಹೃದ್ರೋಗವನ್ನು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ನಾನು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ಬಹುದು ಭ್ರೂಣಗಳು ಅದರ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಸ್ತಮಾ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಹುದು ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಾವೀಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೋ ಹೊರಗಿನ ಫುಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮನೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ ಮನೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಶಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಈ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೋನೇಟಿನಂತಹ ವಸ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊ
containing sugar biodiesel produced from oil seeds andre idu second generation nadu kelidu ethanol produced from crops containing starch or carbohydrate irabodu biofuel biofuels made from non edible and lignose lignocellulosic biomass hagadre first talemaru second talemaru elladra ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಖಾದ್ಯವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಜೀವರಾಶಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು ಬಯೋಫಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗ್ನೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾದ್ಯ ತೈಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗೆ ನೇರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಮಾರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಯೋ ಯಾವುದು ಆಹಾರವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೇವೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಇದು ಏನು ಸಸ್ಯಗಳು ಕೊಳೆತು ಉಂಟಾದಂಥದ್ದು ಅದು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವೇ ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಬಂತೆಲ್ಲ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವ ಹಾಗಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದಂತಹ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಈಗ ಆವಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಲಿಗ್ನೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಧಿ ಜೋಳದ ಕಾಂಡಗಳು ಅದರ ದನಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂತಾವಲ್ಲ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋಮೆಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನದ್ದು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಚಿಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸೋಡಿಯಂ ದೀಪಗಳು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ದೀಪಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ದೀಪಗಳು ಬಳಸುವ ಬದಲು ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ದೀಪವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಏ ಹೇಗೆ ಅದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ದೀಪಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ದೀಪಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ how do sodium lamps differ from led lamps sodium lamps produce light at 360 degrees but it is not so in the case of led lamps eradnedu beedi deepagalante sodium deepagalu led deepagaliginta hechina jeevitavadiyannu hondirthade andre sodium deepagalu hechu dirgha kala baaltave hagagi andre dirgha kala adu haalagade irthade hagagi adu olledu eradne statement ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೂರನೇದು ಸೋಡಿಯಂ ದೀಪಗಳಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣಪಟಲವು ಬಹುತೇಕ ಏಕವರ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ದೀಪಗಳು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ದೀಪಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಗೋಚರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹು ವರ್ಣೀಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋನೋಕ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೈಲ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಫರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ದೀಪ ಎರಡನೇದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಸಾ
ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವುದು ನಾನು ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೊನೋಕ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೈ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಫರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಸ್ಸಿನ ಯಾವ ಗುಣವು ಅದು ಅಜೀವಕ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ವೈರಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀವಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದ ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹರಳುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಅದು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಅದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವೈರಸ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಆಹಾರ ಅದರ ದೇಹದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನೊಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಯನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರದಾದ್ರೂ ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ರೋಗ ತರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ವೈರಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅಜೀವಕ ಗುಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ಹಾಗೆ ಹರಳುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು ಓಕೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಟಾಕಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ನಾಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಚಕ್ರ ಸಾರಜನಕ ಚಕ್ರ ಜಲ ಚಕ್ರ ರಂಜಕ ಚಕ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೈಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ಚಕ್ರ ಸಾರಜನಕ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಅದು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಓಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಲ್ಲ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಎ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ನಾರ್ ಎ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಅಂತ ನಾವು ಸಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಪೊರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೀವಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಿಗಳದ್ದೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯೋ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಯಾಕ್ರೊಮೈಸಸ್ ಇ ಕೋಲೈ ಟಿ ಎಂ ವಿ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೊಮೈಸಿಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇ ಕೋಲೈ ಟಿ ಎಂ ವಿ ಮತ್ತು ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿ ಎಂ ವಿ ಏನಿದು ಟಿ ಎಂ ವಿ ಟಿ ಎಂ ವಿ ವೈರಸ್ ಇದು ಟುಬ್ಯಾಕೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ವೈರಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾರ
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಜವ ವೇಗ ಸ್ಥಳಾಂತರ ವೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಜವ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲ ಜವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಜವ ಮತ್ತು ವೇಗಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೇನು ಜವ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಜವಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ದೂರ ಭಾಗಿಸುವ ಕಾಲ ಸಮವೇಗ ಅಥವಾ ಜವ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳುದು ಆದ್ರೆ ಜವಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೆ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಹಾಗೆ ವೇಗವರ್ಧನೆಗೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗ